হ্যাঁ আমি আইটিতে কাজ করি আমাদেরকে না সমাজকে দেখাতে হয় যে আমরা জীবনে অনেক কিছু অ্যাচিভ করেছি রাজারহাটে একটা ফ্ল্যাট কিনতে হয় ইনভেস্টমেন্ট পারপাসের জন্য নিয়ে ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে টু বিএইচকে ফ্ল্যাটের ভাড়া দিতে হয় পঁচিশ হাজার ফুললি ফার্নিশড আসবাব ওই সব কিছু খোয়াব রে আমার জীবনে না খোয়াব স্বপ্ন এই সব কিছু এক্সিস্ট করে না আর করবেই বা কেমন করে আমি রাত্রিবেলাতে ঘুমানোর সময় পাই আমি রাত বারোটার সময়ও ক্যানাডার লোকের সঙ্গে কলে থাকি বউয়ের ল্যাপে শোবার থেকেও আমার জীবনে ইম্পর্টেন্ট হলো ক্যানাডার বিজনেস পার্টনারের সঙ্গে টাইম ওভারল্যাপ করানো অফিসে গিয়ে আমি স্মার্ট অ্যাপ্লিকেশন বানাচ্ছি আর বাড়িতে ফিরে এসে সকালের রাজমা মাইক্রোওয়েভে গরম করে খাচ্ছি রাজমা কেন চিকেন খা ভাই ইএমআই আর রেন্টের টাকা দিতে দিতে রোজ যদি আমি চিকেন খাই তাহলে না বাড়িতে ইডি আসবে হ্যাঁ আমাদের জীবনটা না একটা পরীক্ষা প্রত্যেক বছর মার্চে তার রেজাল্ট বেরোবে অ্যাপ্রাইজাল ভাই অ্যাপ্রাইজাল না পাঁচ বছরের পুরনো বিয়ে ধরতে পারবি না বস শুধুমাত্র আমার ভুল ধরে যাবে কোডের কমেন্ট ভুল মেলের ভাষা ভুল ডেকের তারিখ ভুল জামার কলার ভুল কলারের কি হলো আরে আগের বছর সতেরোই মে ফ্রাইডেতে রাউন্ড নেক পড়ে গেছিলাম বলে এবছর তেরোই মার্চ বস আমাকে অ্যাপ্রাইজালে কথা শুনেছে জানিস অথচ দেবস্মিতাকে সেদিনকে জিজ্ঞেস করলাম যে হ্যাঁ গো এই নতুন পাঞ্জাবি পড়েছি কেমন মানাচ্ছে বলো তো আমায় কি বলে জানিস ও পাঞ্জাবি পড়েছ আমি তো ভাবলাম তুমি এটা সালোয়ার কামিজ পড়েছ ভাই নিজের গার্লফ্রেন্ড নিজের বউ কি পড়ছি না পড়ছি সেদিকে কোনো খেয়াল রাখে না কিন্তু বস সব কিছু খেয়াল রাখে তুই যদি একদিন ভুল করে প্যান্টের তলায় জাঙিয়াও না পড়ে যাস না তাহলেও দেখবি বস তোর পরের অ্যাপ্রাইজালে গিয়ে কথা শোনাচ্ছে তোকে হাইক কত দিল হাইক আরে ভাই এভারেস্ট হাইক করে জয় করে ফেলবো কিন্তু ম্যানেজারের চুরো ছুঁতে পারবো না মানে ম্যানেজারের মনের সিংহ জয় করতে পারবো না এবারেও গেলাম সেম ডায়লগ এই আমাদের কোম্পানির এই কোয়ার্টারে পারফরমেন্সটা খুব একটা ভালো হয়নি নিশ্চয়ই দেখেছ কিন্তু স্যার আগের কোয়ার্টারগুলোতে তো কোম্পানির প্রফিট ভালোই এসেছিল না না ফরগেট দ্য পাস্ট বর্তমানকে নিয়ে ভাবো তবেই তো ভবিষ্যৎটা বাঁচবে নাকি তাহলে কবে কোন মাসে একদিন রাউন্ড নেক পড়েছিলাম সেটা নিয়ে কথা শোনালেন যে উই হ্যাভ টু ফলো দ্য রুলস লেটস ডিসকাস অন ইয়ার অ্যাচিভমেন্ট সিন্স লাস্ট ইয়ার আরে আর বলিস না আগের দিন রাত্রিবেলাতে পুরো বাড়ি থেকে মুখস্ত করে নিয়ে গেছিলাম এক তো এত কাজ করি যে এক মাস পরে ভুলে যাই যে আগের মাসে ঠিক কি কাজ করেছি তাই ভাবলাম এবারে ভালো করে পড়ব আর একদম মিটিংয়ে গিয়ে টেবিলের ওপরে সব বমি করে দেব এই ইয়ে স্যার আমি দুটো ইন্টারফেস কমপ্লিট করেছি সে কি রে আর কিছু বললি না ব্যাস দুটো ইন্টারফেস আরে ভাই আমার ফেস শুকিয়ে গেছে যেই বলেছে কোম্পানির পারফরমেন্স খারাপ কি লাভ বলতো বলে তা তোর ম্যানেজার কি বলে এনিথিং এলস সারা বছর ধরে মাত্র দুটো ইন্টারফেস আমার সামনে তুমি ফেস দেখাচ্ছ কেমন করে না স্যার একটা পেরোল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমও তৈরি করেছি একটা পেরোল ইভিনিং এ রোজ ব্রেক নিয়ে এগ রোল খাবে আর সারা বছর ধরে মাত্র একটা পেরোলের উপরে কাজ করবে সেম অন ইউ স্যার একটা এআই মেন্টাল হেলথ চার্ট বট এআই 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 যদি সব কাজ করে দেয় তাহলে তোমরা কি করবে এআই তো চাকরি খেয়ে নেবে না মানে আমি এআই শিখে বানাচ্ছিলাম স্যার না না এভাবে হবে না লেটস ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য স্কোপ অফ ইম্প্রুভমেন্টস আর ভাই স্কোপ অফ ইম্প্রুভমেন্ট কোনো পয়েন্ট না থাকলেও আমার ম্যানেজার টেলিস্কোপ দিয়ে দিয়ে স্কোপ খুঁজে বার করবে আমিও মন দিয়ে শোনা শুরু করলাম ইউ হ্যাভ টু অ্যাক্ট অ্যাজ এ লিডার নট অনলি ইন প্রজেক্ট ইন আদার অপারেশনাল অ্যাসপেক্টস অলসো ইউ হ্যাভ টু অ্যাক্ট অ্যাজ এ পয়েন্ট অফ কন্ট্যাক্ট আমি হেল্প করি স্যার গালা ইভেন্টের রাত্রিবেলাতে সাতি আর অর্জুন ড্রিঙ্ক করেছিল খুব আমি সাথীকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলাম স্যার সেফলি আরে বস অর্জুন কি দোষ করলো আরে ও ফিনান্স টিমের আমি অফিসের কাছে বাইরে গিয়ে খাবার সমাতে যদি দু প্লেট চিলি চিকেনের বিলটা খাই তাহলে আমার কাছ থেকে ক্ল্যারিফিকেশন চাই মেল করে আমি কেন ওকে বাড়ি পৌঁছাবো আচ্ছা সে বেশ করেছিস তারপরে ম্যানেজার কি বললো পয়েন্ট টু নিড টু ওয়ার্ক অন দ্য কমিউনিকেশন স্কিল পয়েন্ট থ্রি ইউ হ্যাভ টু বি প্রো অ্যাক্টিভ পয়েন্ট ফোর কনসিস্টেন্টলি ডেড লাইন মিট করতে হবে পয়েন্ট ফাইভ থিঙ্ক আউট অফ দ্য বক্স পয়েন্ট সিক্স কোয়ারি আসলে প্রমলি রেসপন্ড করতে হবে পয়েন্ট সেভেন অ্যাচিভেবল অ্যান্ড অ্যাম্বিশিয়াস এক্সপেকটেশন সেট করতে হবে আরে ভাই তিন বছর ধরে সেম স্কোপ অফ ইম্প্রুভমেন্ট শুনে শুনে সব মুখস্থ হয়ে গেছে আর কিসের থিঙ্ক আউট অফ দ্য বক্স ভাই আমি আইটি কর্মচারী না ইলন মাস্ক অত যদি আমি বক্সের বাইরে ভাবতে পারতাম তাহলে কি আর ইএমআই আর ফ্ল্যাটের রেন্টের টাকা দিতাম নাকি সকালবেলাতে অফিসে গিয়ে ক্যাফেটেরিয়াতে একশো টাকার ভেজ থালি কিনে খেতাম তোর স্ট্রেংথ নিয়ে কিছু বলল না স্ট্রেংথ নিয়ে ভেবো না ইম্প্রুভমেন্টের ওপরে কাজ করো আরে জীবনের কনফিডেন্সটাই হারিয়ে যাচ্ছে আমার এই সব শুনে
সো এই ইয়ারে ইনক্রিমেন্টটা কারোরই একদম ভালো হয়নি বাট ইউ আর রিয়েলি ল্যাকি তোমার ইনক্রিমেন্ট হয়েছে টোয়েন্টি থ্যাংক ইউ স্যার আই মিন জিরো পয়েন্ট ভাই এই চার আনার ইনক্রিমেন্টও আমি কোম্পানির ফান্ডে দান করে দেব আমাকে দয়া করে কাজে রেখেছে এই না কত বোনাসের কথা জিজ্ঞেস করলে বলে বোনাস মানেই হচ্ছে সর্বনাশ ম্যাডাগাস্কারে মার্কেট খারাপ তাই বোনাস দেওয়া নাকি পাপ আমিও ঠিক করেছি এবারে বাজার করতে গেলে সবজিওয়ালা দাদাকে বলবো যে ম্যাডাগাস্কারে মার্কেট তো খারাপ হয়ে গেছে সেই জন্য আলুর দাম কম নাও যাক ছাড় ভাই আমার কথা তুই তো পুরনো কোম্পানি ছেলে নতুন কোম্পানি জয়েন করলি ওখানে কেমন ইনক্রিমেন্ট হলো বল বলিস না ভাই কেন রে নতুন কোম্পানিতে কি হলো আমার জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ পারসেন্ট আগের কোম্পানি ছেড়েছিলাম সেখানে ভালো ইনক্রিমেন্ট দেয় না বলে এবছর শুনি সেই কোম্পানি অনেক খুব ভালো ইনক্রিমেন্ট দিয়েছে পুরো কেকে আর লাখ হয়ে গেছে ভাই পুরনো কোম্পানি ছাড়ছি নিয়ে শুনছি সেই কোম্পানি নাকি দারুণ মাইনে দিচ্ছে আর যে নতুন কোম্পানি জয়েন করছি পুরো ফ্লপ শো বুকে আয় ভাই Thank <laughs> you.